আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা আমার এই ভিডিওটা প্লে স্টেশন কমিউনিটির জন্য বাংলাদেশে অনেক পিএস ফোর ইউজার আছেন তাদের কাছে একটা মোস্ট পপুলার গেম হচ্ছে হরাইজন জিরো ডন হরাইজন জিরো ডনের মার্চ মাসে রিলিজ হয়েছিল এই দুই হাজার সালে কিন্তু এই ডিসেম্বর মাসে আসছে হরাইজন জিরো ডনের কমপ্লিট এডিশন কমপ্লিট এডিশনটা হচ্ছে হরাইজন জিরো ডন মেইন বেস গেম এবং তার সাথে ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ডস ডিএলসি এবং ডিজিটাল ডিলাক্স এডিশনের কিছু কন্টেন্ট আছে সেটা একটা কমপ্লিট এডিশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছে এই গেমটা মাত্র কিছুদিন হলো আসছে দুইটা শপে আনছেন একটা আমাদের রাইফেল স্কোয়ারের ইউসুফ হোসেন সাহেবের শপে আনছেন রাইফেল স্কোয়ার টপ ফ্লোর আর এক্সক্লুসিভ গেমস জোন ইমাম হোসেন ভাই আনছেন আর আস্তে আস্তে অন্যান্য সমস্ত শপেও আনবেন তা যে দুটো শপে আনছেন ভাইয়া এই দুটো শপের রিজন হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এই তারা পোস্ট দিয়েছেন এই দুটো শপের রিজন আসছে হচ্ছে রিজন টু এখন অনেকেই আমি এটা নিয়ে দুটো আর্টিকেল দিয়েছিলাম সবগুলো গ্রুপে কিন্তু যেহেতু আর্টিকেলটা বেশ লম্বা এবং অনেকেই কনফিউজ বুঝতে পারতেছেন না যে ভাই আমি কি করব আমার অথবা বাইং ডিসিশান নিতে পারতেছেন না সো তাদের জন্য টার্গেটেড ওয়েতে আমি এই ভিডিওটা আলাদা করে বানিয়ে দিচ্ছি আপনারা ভাই এরকম হয়েছে অথবা মার্চ মাসে হরিজন জিরো ডন আসছে আপনি গেমটা এনে খেলছেন খেলার পরে আপনি আপনি ডিসটা সেল করে দিয়েছেন কিন্তু আপনার কাছে সেফ ফাইলটা আছে আপনি হয়তো বা লেভেল থার্টি থেকে থার্টি এইট কি থার্টি নাইন যাই হোক একটা লেভেলে আপনি ক্যারেক্টারটা হাই লেভেল করা আছে এখন ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ডস ডিএলসিটা যদি আপনি মিনিমাম লেভেল থার্টি না হন কন্টিনিউ করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ বস ফাইটগুলো এতই কঠিন যে বেসিক্যালি তার নিচে আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না শুধুমাত্র দাঁড়ায় দাঁড়ায় মানে সিনেমা দেখতে হবে খেলতে পারবেন না সো বাংলাদেশে যে কমপ্লিট এডিশনটা আসছে সেটা আপনি যে মার্চ মাসে খেলছেন সেইটার সাথে কম্ফর্টেবল কিনা আপনি যে এখানে খেলে খেলেছেন আপনি যদি আজকে দেখা গেলো যে না আপনি ডিস রিসেল করে দিয়েছেন করার পরে এখন কমপ্লিট এডিশনটা আসছেন আপনি কমপ্লিট এডিশনটা কিনে আপনার কালেকশনে রাখবেন তা আপনি যে পর্যন্ত গেম খেলছিলেন সেটা আপনি খেলতে পারবেন কিনা আচ্ছা আমি এটা খুব সুন্দর এটা যেহেতু রিজনের কম্পিটেবিলিটি আই অ্যাডভাইস যে আমার অন্য একটা ভিডিও আছে পিএস ফোর রিজনস আপনার কালে একটু দেখে নেবেন আর যদি নাও দেখে থাকেন কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে কমপ্লিটলি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যে কী করতে হবে আচ্ছা হরিজন জিরো ডন বাংলাদেশে আসছে কমপ্লিট এডিশন এটার আপনারা যদি ছবিটা দেখেন তারা যে পোস্ট দিয়েছেন দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু রিজন কোডটা পড়া যাচ্ছে হ্যাঁ রিজন কোডটা পড়া যাচ্ছে হচ্ছে সিইউ এস এ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু দেখেন তো পড়া যাচ্ছে কি না সিইউ এস এ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু এটা হচ্ছে কমপ্লিট এডিশনের এই মুহূর্তে যে রিজনটা আসছে সেটা আচ্ছা ভাইয়া ইট ইজ ভেরি সিম্পল আপনার যদি হরাইজন জিরো ডনের স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ডিস্ক আপনি খেলে থাকেন সিইউ এস এ জিরো সেভেন থ্রি ওয়ান নাইন প্লিজ লেখাটা দেখবেন তাহলে আপনি যদি এই কমপ্লিট এডিশনটা নেন সিইউ এস এ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু তাহলে আপনি সেফ ফাইলটা কন্টিনিউ করতে পারবেন আচ্ছা আপনি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন আপনার কি ছিল আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা তিনটা ওয়ে আছে আমি একটা একটা করে এবং এটা শুধু হরেজন জিরো ডনের ক্ষেত্রে না সবগুলো গেমের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কীভাবে যে আপনি একটা সেফ ফাইল খেলে রাখছেন পরবর্তীতে আপনি ডিসটা চেঞ্জ করে নিলেন আপনি রিজন অলে নিলেন কিন্তু আপনার কাজ করতেছে না কি রিজন টুয়ে নিলেন আপনার কাজ করতেছে না কেন কাজ করতেছে না আপনি যদি এটা বুঝে বুঝে করেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো দিন রিডিং নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে আমি এটা সুন্দর বুঝাই দিই ভাইয়া যখনই আপনি একটা পিএস ফোরের গেমের বক্স কিনেন গেমের বক্স তখন একটা কোড থাকে সিইউ এস এ সামথিং এবং এটা শুধু বক্স না অনেক সময় গেম ডিস্কের উপরও এই দেখেন লেখা আছে সিইউ এস এ সিইউ এস এ সামথিং ঠিক আছে যেমন এটা আছে সিইউ এস এ জিরো জিরো এইট জিরো সিক্স এবং এটা রিজন টু ঠিক আছে দেখা যাবে এই গেমটারই রিজন অলের এই গেম টাইটেল আইডিটা ডিফারেন্ট দেখা যাবে যে এটার রিজন অলে হয়তো বা সিইউ এস এ জিরো জিরো এইট জিরো নাইন যখনই আপনি এই ডিসটা আপনার প্লে স্টেশন ফোরের ভিতরে দিচ্ছি তখনই প্লে স্টেশন ফোরের ভিতরে ইন্টারনালে একটা ফোল্ডার তৈরি হচ্ছে 
সেই ফোল্ডারটার নেমিংটা প্রথমে একটা হেক্সা ডেসিমাল ফোল্ডার তৈরি হবে তার ভিতরে আপনার তৈরি হবে এই নামের একটা ফোল্ডার যার ভিতরে আপনার সেটটা থাকবে আপনার যদি দেখা যায় যে আপনি প্রথমবার খেলেছেন সিউএসএ এইট জিরো সিক্স সেই সেফ ফাইলটা আসে আপনি ছয় মাস পরে গেম ডিস দিলেন সেম গেম সিউএসএ এইট জিরো নাইন তাহলে কিন্তু ভাইয়া ওই সেফ ফাইলটা লোড হবে না আপনার যেটা হবে সেটা আপনার পেজ ফোরের ভিতরে ইন্টারনালি আরেকটা এক্সারটাইজমাল ফোল্ডার তৈরি হবে সেই ফোল্ডারটার ভিতরে নতুন একটা সেফ ফাইল তৈরি হবে যেটা এইট জিরো নাইন কারণ গেম আপনার কাছে দেখে মনে হচ্ছে ডিস সেম কিন্তু পিএস ফোর এটাকে গেম টাইটেল আইডি হিসেবে চেনে আচ্ছা এটা কীভাবে আমাদের হরাইজন জিরো ডানের ক্ষেত্রে এফেক্ট করে এক নম্বর আপনি হরাইজন জিরো ডানের বক্স দেখবেন বক্স দেখে আপনি নাম্বারটা বের করতে পারেন হরাইজন জিরো ডান একটু ডিফারেন্ট গেম অনেকগুলো গেমের পিএস ফোরে এই ডিস্কের উপর এখানে সিউএসএ কথাটা লেখা থাকে না কিন্তু এই কোনায় লেখা থাকে খুব ছোট ছোট করে দেখেন লেখা আছে এখানে সিউএসএ সামথিং একদম ছোট করে এই যে নীল লেখাটা এই জায়গাটাই আপনারা দেখতে পাবেন সিউএসএ সামথিং লেখা আছে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি এতটা ডিটেল ওরিয়েন্টেড পার্সন না আপনি তিন মাস আগে গেম এনে খেলছেন খেলার পরে সেই গেম আপনি অথবা বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছেন অথবা রিসেল করে দিয়েছেন অথবা এক্সচেঞ্জ করে ফেলছেন আপনার মনে নেই কিন্তু আপনি মনে আছে যে আপনার পিএস ফোরের সেফ ফাইলটা আছে আপনি সেটা কীভাবে বুঝবেন যে আপনার গেম টাইটেল আইডি কী ছিল ঠিক আছে ভেরি সিম্পল আপনার একটা ইউএসপি ড্রাইভ লাগবে ফ্যাট থার্টি টু ফরম্যাটেড আপনি যেটা করবেন সব থেকে ছোট যে কোনো একটা পেন ড্রাইভ আপনারা নিয়ে আচ্ছা ভাইয়ারা আপনাদেরকে এই চেকটা করতে লাগবে একটা ইউএসপি পেন ড্রাইভ এবং আপনাদের একটা উইন্ডোজ টেন অথবা উইন্ডোজ এইট অথবা উইন্ডোজ সেভেন ডাজেন্ট ম্যাটার উইন্ডোজ পিসি ঠিক আছে আমি আমার সারফেস ট্যাবলেটটা দেখেছি কারণ এটা উইন্ডোজ রান রানিং আপনারা কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ আপনার যেটা ইচ্ছা করতে পারবেন আপনারা প্রথমে একটা ইউএসবি পেন ড্রাইভ এটাতে আছে এইট জিবি আমি দেখাই এখানে দেখাচ্ছে ট্রান্সেন্ড দেখা যাচ্ছে ট্রান্সেন্ড আপনার এটা করবেন ফর্মেট ফ্যাট থার্টি টু ফর্মেট হচ্ছে আচ্ছা এটাকে আনমাউন্ট করবেন এখন ভাইয়া আপনাদের বাকি কাজটা পিএস ফোরে আপনারা এটা পিএস ফোরের ফ্রন্ট যে দুইটা পোর্ট আছে সেটা অথবা ব্যাক যে কোনো একটা পোর্টে এই ড্রাইভটা লাগাবেন দেখবেন ড্রাইভটা পেয়েছে কি না এবং বাকিটা আমি এখানে স্ক্রিনে দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে কী করতে হবে আপনারা বেসিক্যালি পিএস ফোরের সেফ ডেটা ইউটিলিটি ইউজ করে আপনার যে হরেজন জিরো ডনের সেফটা আছে সেটা এই ইউএসবিতে কপি করবেন কপি করলে এর ভিতরে একটা পিএস ফোর ফোল্ডার তৈরি হবে তার ভিতরে একটা হেক্সা ডেসিমাল ফোল্ডার তৈরি হবে তার ভিতরে একটা সেফ ফাইল ফোল্ডার তৈরি হবে ওই ফোল্ডারটার নামটা কিন্তু থাকবে গেম টাইটেল আইডিটা দিয়ে সো আপনি যদি খেলে থাকেন সিউএসএ জিরো সেভেন থ্রি জিরো এইট কি থ্রি জিরো ফোর সেই নাম্বার অনুযায়ী কিন্তু আপনার গেম ফাইলটা সেফটা থাকবে সো আপনি আপনার সেফের ফোল্ডারটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনাকে কোন গেম অথবা কোন রিজনের স্টোর থেকে ফ্রোজেন ওয়াইল্ড ডিএলসিটা কিনলে আপনি এই গেমটা খেলতে পারবেন কি কম্পিটিশন কোনটা আপনার নেওয়া উচিত আমি সেটা গাইড কমপ্লিটলি দিয়ে দিচ্ছি আগে এই কাজটা আপনারা করে নেবেন আচ্ছা ভাইয়ারা দেখতে পাচ্ছি আমার পিএস ফোর আমি পিএস ফোরে লাগাবো এই ইউএসবি ড্রাইভটা আমি লাগাচ্ছি ফাইন ইউএসবি ড্রাইভ পেয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে যাব সেটিংস অ্যাপ্লিকেশন সেভ ডেটা ম্যানেজমেন্ট সেভ ডেটা অনলাইন স্টোরেজ ইউএসবি স্টোরেজ অটো আপলোড আচ্ছা সেভ সিস্টেম স্টোরেজ আমি যাব সেভ ডেটা ইন সিস্টেম স্টোরেজ আমি এখান থেকে কপি করব সো কপি টু ইউএসবি ড্রাইভ সে আমাকে যা যা গেমের সেভ আছে এখানে দেখাবে 
ঠিক আছে তা আমি এখান থেকে নট টু বি কনফিউজ যেহেতু আমার হরেজন জিরো ডন রিজন টু রিজন ওয়ান দুইটাই আছে আমি একটা কপি করব এইটা কপি করব দিলাম কপি আচ্ছা কপি হয়ে গেছে এখন আমি স্টোরেজটা বের করে দেখব আমার কি অবস্থা আমি আপনাদের জন্য সামনেই আপনাদের সামনেই করি তাহলে সুবিধা হবে আমি কি করলাম আপনারা দেখতে পাবেন আমি দিলাম আমার ইউএসবি ড্রাইভ আচ্ছা আগে আমরা যখন এটা ফরমেট করেছিলাম তখন ইউএসবি ড্রাইভটা একরকম ছিল এখন দেখতে পাবেন ইউএসবি ড্রাইভের মধ্যে কি কি আছে এখন ইউএসবি ড্রাইভের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা পিএস ফোর ফোল্ডার এইমাত্র ক্রিয়েটেড হয়েছে সে ফাইলটা কপি করার পরে তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় থাকে একটা হেক্সা ডেসিমাল অ্যাড্রেস অনেক সময় ডাইরেক্ট সেফ ডেটা হ্যাঁ সেফ ডেটা হেক্সা ডেসিমাল একটা ফোল্ডার এবং তারপরে সিইউএসএ জিরো তার মানে আমার হরিজন জিরো ডনের রিজন অল রিজন ওয়ান যেটা সেটা সেভ হয়েছে এই জায়গায় ঠিক আছে এখন আমি পুরো ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতেছি আপনাকে কি করতে হবে আচ্ছা ভাই আপনারা সেফ ফাইল কপি করার পরে দেখা গেল যে হরিজন জিরো ডনের সেফ ফাইলটা এরকম একটা রিজন কোড দেখাচ্ছে আমারটা দেখাচ্ছে রিজন অল রিজন ওয়ান আপনার হয়তো রিজন অল রিজন ওয়ান নাও হতে পারে আপনি হয়তো রিজন টু এর ডিস্কে খেলেছেন আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনি বুঝবেন এইভাবে আমি একটা ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওটা ডিসক্রিপশানে ইমেজ ইউ আর এবং আমি আলাদা করেও আমি ইমেজটা সমস্ত বোর্ডে পোস্ট করে দিচ্ছি আপনারা এটাকে রেফারেন্স ইমেজ হিসেবে ইউজ করবেন ইমেজটা হচ্ছে এটা এই ইমেজটা আচ্ছা ভাইয়া এখানে দেখেন লেখা আছে যে যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন খেলে থাকেন সিউএসএ জিরো ওয়ান তাহলে আপনার সেই সেফ ফাইলটা কাজ করবে কমপ্লিট এডিশন সিইউএসএ ওয়ান জিরো টু ওয়ান ওয়ান যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন খেলে থাকেন সিইউএসএ জিরো সেভেন থ্রি ওয়ান নাইন কমপ্লিট এডিশনটা কাজ করবে এই সেফ ফাইলটা কাজ করবে কমপ্লিট এডিশন সিইউএসএ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু যেটা বাংলাদেশে আসছে তার মানে এই মুহুর্তে যদি বাংলাদেশ থেকে যে কমপ্লিট এডিশনটা সেটা আপনাদেরকে নিয়ে খেলতে হয় তাহলে আপনার শুধুমাত্র কাজ করবে সেফ ফাইল কন্টিনিউ করবে কাজ সব জায়গায় করবে আপনি নতুন গেম শুরু করলেন কম্পিটিশন কিনে নো প্রবলেম কিন্তু আপনি আপনার পুরনো সেফ ফাইলটা থেকে কন্টিনিউ করতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার আগের সেফ ফাইলটা আপনি প্রথমে আপনার ফোল্ডারে কপি করে দেখবেন আপনার সেফ ফাইলটা আছে যদি দেখেন যে আপনার সেফ ফাইলটার ফোল্ডারের নাম এই সিইউএসএ জিরো তাহলে আপনি এই কম্পিটিশনটা কিনলে আপনার সেফ ফাইলটা সেখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারবেন আচ্ছা আমার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে হচ্ছে যেহেতু আমার নাম্বারটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এডিশন সিইউএসএ জিরো আমি কমপ্লিট এডিশন সিইউএসএ ওয়ান জিরো কিনলে আমি খেলতে পারবো সেখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারবো আচ্ছা এটা গেল কমপ্লিট এডিশন এখন আমি কমপ্লিট এডিশন না আমি চাচ্ছি শুধু ফ্রোজেন ওয়াইল্ড স্টিএলসিটা খেলতে আমি কোন স্টোর থেকে ডাউনলোড করব রাইট আচ্ছা এটা ভেরি সিম্পল আমি আরও একটা ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি আপনার যদি এই ইমেজটা হচ্ছে ফর ফ্রোজেন ওয়াইল্ডস ডিএলসি আপনার যদি সেফ ফাইল থাকে সিইউএসএ জিরো ওয়ান জিরো টু ওয়ান এই তিনটা হচ্ছে ইউরোপ এই তিনটা হচ্ছে সরি চারটা হচ্ছে 
এশিয়া এবং এই দুইটা হচ্ছে আপনার নর্থ আমেরিকা ঠিক আছে সো আপনি আপনার যে সেফ ফাইলটা সেখান থেকে যদি কন্টিনিউ করতে চান আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার ছিল রিজন ওয়ানের ডিস্ক তাহলে আপনাকে রিজন অলের ডিস্ক তাহলে আপনাকে নর্থ আমেরিকান স্টোর থেকে সেই কারেন্সি ম্যাচ করে এই সিউএসএ আইডি গেম টাইটেল আইডিটা ম্যাচ করে আপনাকে ডিএলসি কিনতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি আরও একটা ব্যাপার আমি যেটা ডিসকাস করা একদম নেসেসারি আপনি মেইন অ্যাকাউন্ট আপনার রিজন ওয়ান আপনি এই কমপ্লিট এডিশন বাজারে আসছে রিজন টু এবং সেটার টাইটেল আইডি হচ্ছে সিউএসএ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু আচ্ছা এবং আপনি এর আগে রিজন টু এরই ডিস্কে খেলছিলেন এবং আপনার সেফ ফাইলটা ম্যাচ করে গেল আপনি দেখা গেল যে আপনার সিউএসএ কমপ্লিট এডিশন ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু হলে আপনার এখানে বলতেছে যে কমপ্লিট এডি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন সিউএসএ জিরো সেভেন থ্রি ওয়ান নাইন এটা হলে আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন আপনি দেখলেন যে আপনার আগের যে ডিস্কটা ছিল সেফ ফাইল ফোল্ডারের নাম এটাই বলতেছে তাহলে কি আপনি বাসায় কম্পিটিশনটা নিয়ে আসলেই খেলতে পারবেন পারবেন না আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে সেকেন্ড আর একটা রিজন টুতে অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে কেন তার কারণ ফরাইজন জিরো ডনের কম্পিটিশন বক্সের মধ্যে ডিস্ক আপনাকে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু অন ডিস্ক আপনার ফ্রোজেন ওয়াইল্ডস ডিএলসিটা নাই ফ্রোজেন ওয়াইল্ড ডিএলসি এবং ডিজিটাল ডিলাক্স এডিশন কন্টেন্ট আসে একটা রিডিম কোড হিসেবে আপনার যদি মেইন অ্যাকাউন্ট প্রাইমারি হয় রিজন ওয়ান আপনি যখন ডিস্কটা দিয়ে আপনি নর্মাল গেমটা খেলতে পারবেন কিন্তু এবং যে সেফটা করছেন সেখান থেকেও কন্টিনিউ করতে পারবেন কিন্তু যে ডিএলসি যেটা ফ্রোজেন ওয়াইল্ডস ডিএলসিটা আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না কারণ এই রিডিম কোডটা আপনার রিজন ওয়ান অ্যাকাউন্টে নেবে না আপনাকে করতে হবে কি আপনাকে এইটার করসপন্ডিং রিজন রিটার্ন রেজিস্ট্রেশন স্টোর যেটা সেই স্টোরে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে সেই অ্যাকাউন্টটা আপনার এখানে প্লে স্টেশন নেটওয়ার্ক সেটি সেটিংস থেকে এই জায়গাটা থেকে আমি দেখা দিচ্ছি আমার পিছনে তা আমি অলওয়েজ বলি মানুষজন পরে ভুল করে ফেলা অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট আপনি অ্যাক্টিভেট প্রাইমারি পি এস ফোর আপনাকে ওই রিজন টু অ্যাকাউন্টটা তৈরি করে ডাউনলোড করতে হবে আপনার পি এস ফোরে এবং অ্যাক্টিভেট এই পি এস ফোরে করতে হবে করার পরে যেহেতু আপনি যখন অ্যাক্টিভেট করেছেন যা যা টাইট ডিএলসি ফিচার্স আছে সেটা অ্যাক্রস লোকাল পি এস ফোর শেয়ার হবে আপনার মেইন রিজন ওয়ান অ্যাকাউন্টটা তখন এই ডিএলসিটা লোড করতে পারবে এবং আপনার যে সেফ ফাইলটা ছিল যেহেতু এটা রিজন টু এর ডিস্কে সেফ ফাইলটা ছিল আপনি সেখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারবেন আপনি কোনো অবস্থাতেই আপনার এই রিডিম কোডটা আপনি কম্পিটিশন কিনে নিয়ে আসলেন আপনি সেফ ফাইল আপনি আগেরবারও রিজন টুতে খেলছিলেন কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করতে যাচ্ছেন তার মানে আপনাকে একটা রিজন টু এর অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দেন আপনাকে রিডিম করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আমি তো এই সমস্ত ব্যাপারে মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্সটা কি প্লে স্টেশনের ইউজাররা তবে ষাটটা করে সো করুক ভাই ঠাট্টা আপনি আমার একটা অ্যাডভাইসে যদি সুন্দরভাবে একটা গেম খেলতে পারেন আমার মিশন সাকসেসফুল আমি হ্যাপি সো আমি আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন যেটা আপনার করা উচিত আমি বলি দিন আপনার প্রাইমারি অ্যাকাউন্ট যেটাতে আপনার সেভ আছে আপনি চেষ্টা করবেন ওই সেভের যে ফোল্ডারটা ফোল্ডারটা দেখে সেই অনুযায়ী কম্পিটিশন ডিস্ক নিতে ঠিক আছে আপনি যদি সেফটা না থাকে কম্পিটিশন ডিস্ক নিলে অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রচুর সময় আবার দিতে হবে গেমটা ওয়েল ওয়ান থিং গেমটা আবার শুরু থেকে খেলতে খুবই ফান সো আপনি সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারেন কিন্তু হয়তো বা ওইটাতে আপনার একটা ট্রপ প্লাটিনাম ট্রফি আছে এবং অন্য অন্য লিস্ট আছে আপনি জাস্ট কন্টিনিউ করতে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু তাহলে কিন্তু আপনি এন্ড গেম আরও বেশি সময় দিতে পারবেন সো আপনার যদি দেখা যায় যে রিজন টু এর ডিস্কে আগে খেলছেন এই সিউএসএ জিরো সেভেন থ্রি ওয়ান নাইন এবং আপনার এখন কম্পিটিশন বাজারে আছে সিউএসএ ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু ইয়েস আপনি নিয়ে নেন আপনি একটা রিজন টু এর অ্যাকাউন্ট তৈরি করে কোডটা রিডিম করে নেবেন আপনার জন্য খুব সুবিধা হবে আপনার কাছে কম্পিটিশন ডিস্ক এবং ডিএসি দুইটাই থাকলো ঠিক আছে যদি দেখা যায় যে আপনি আগে খেলছেন রিজন অলের ডিস্কে তাহলে আই সাজেস্ট আপনি সেফ ফাইলটা দিয়ে দেখে নেবেন যে কোন স্টোর কারণ রিজন অলের মধ্যে দুইটা স্টোর আছে ল্যাটিন আমেরিকার একটা রিজনের কিছু কিছু ডিস্ক আপনার যদি বাই মানে আনফর্চুনেটলি যদি আপনার হাতে ওই ডিস্কটা পড়ে থাকে যেমন সেই স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ডিস্কের নাম্বারটা হচ্ছে সিউএসএ জিরো সেভেন থ্রি টু সিক্স এবং সেটার কম্পিটিশন করসপন্ডিং সেম কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনার হাতে এই থ্রি টু সিক্সটা পড়ে থাকে এটা অনেক সময় এই কম্পিটিশন টু থ্রি সেভেনের সাথে কাজ করে না 
সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি সেই রিজনের ক্রসপ্যান্ডিং প্লে স্টেশন স্টোর থেকে জাস্ট ফিফটিন ডলার দাম আপনি ফ্রোজেন ওয়াইলস ডিএলসিটা ডাউনলোড করেন কারণ আপনার রিজন ওয়ান প্রাইমারি অ্যাকাউন্ট আপনার ডিসটা রিজন ওয়াল আপনার শুধুমাত্র রিজন ওয়ানের স্টোর থেকে আপনি এই সেফ ফাইলটা দেখে আপনি ডিএলসিটা ডাউনলোড করে নিলে আপনি বাকিটা খেলতে পারবেন আচ্ছা আপনার অ্যাকাউন্ট রিজন থ্রি আপনি পেয়েছিলেন রিজন টু অথবা রিজন ওয়ানের ডিস্ক সেক্ষেত্রে আপনার সেফ ফাইলটা ক্রসপ্যান্ডিং স্টোর থেকে আপনাকে ফ্রোজেন ওয়াইল ডিএলসিটা কিনতে হবে আপনি এবং আপনার যদি আপনি স্টোর থেকে না কিনতে যান আপনি কম্পিটিশন কিনলেন তাহলে আপনাকে ওই যে একটা রিজন টু এর অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আপনাকে অ্যাকাউন্টটা মধ্যে রিডিম করতে রিডিম করতে হবে সো দ্যাট সিট ভাইয়া আমি আশা করি আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি বুঝায় বলতে পারছি আমি এটা যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করবেন কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি হাজার আমি আমি ভেরি প্যাশনেট অ্যাপ দিস গেম আমি আই লাভ দিস গেম সো আমি চাই এবং ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড ডিএলসিটা খুব সুন্দর আমি চাই যে আপনারা হ্যাসল ফ্রিভাবে যেন এই ডিএলসিটা খেলতে পারেন যদি কোনো রকম সমস্যা হয় আমি একটু ঢাকার বাইরে যাচ্ছি কিন্তু আমি উইদ ইন টু উইকস ওয়ান অ্যান্ড হাফ মান্থ আমি চলে আসতেছি এর মধ্যে আমার যখনই সময় হবে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবেন আমি আসার দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সালাম